Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Ube Express, your ultimate bus experience. May kamag-anak o kaibigan ka bang nakatira o nagbabakasyon abroad? Halina't hikayatin silang magrehistro para makaboto. Narito ang kanilang mga dapat gawin. Pumunta sa pinakamalapit na imbahada, konsolado, misyon, polo o meko o sa mga nakaschedule na overseas outreach field mobile at akyat barko sa inyong lugar. Huwag kalimutang magdala ng valid Philippine passport kung ikaw ay seaman, dalhin ang photocopy ng seaman's book. Para naman sa mga dual citizen, dalhin ang mga dokumento na nagpapatunay ng inyong pagka-Pilipino. Kung sila naman ay nasa Pilipinas, pero alam nilang nasa abroad sila, simula April 13 hanggang May 13, 2019, pwede silang magparehistro para makaboto sa Overseas Voter Registration Centers na aprobado ng COMELEC at TFA OVS. Ano pang hinihintay nyo? Maaring magparehistro hanggang September 30, 2018. Tandaan, your vote is our country's future. Register and vote. Para sa mga karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa pinakamalapit na imbahada, konsulado, misyon o meko, o mag-log on sa www.dfa-oavs.gov.ph o sa www.comelec.gov.ph. Isang paalala mula sa Comelec, DFA at Panahon TV. Good morning, Pilipinas! Welcome back dito lamang sa Panahon TV. Kapag sinabing Christmas, syempre naman di pumapasok na sa ating isip kaagad ang pagkakaroon ng countdown, lalo pat buwan na ng Setyembre. Pero alam mo ba ang ang buwang ito ay inilalaan din pala bilang Policy Research Month? Bago nga sa pandinigyan ng marami sa atin, kaya naman alamin natin ano nga ba ang kahalagahan ng obserbasyon na ito. Narito ang ulat ni Eunice Huntayas. Mabilis ang takbo ng panahon. Maraming pagbabago, lalo na sa teknolohiya. Ito ang paksang tinalakay sa ikalabing-anim na taong pagdiriwang ng Development and Policy Month sa temang isulong ang Fourth Industrial Revolution tungo sa katuparan ng ating kinabukasan ngayon. Sa pangungunan ng Philippine Institute for Development Studies, ipinakita kung paano patuloy na bumubuti ang takbo ng ekonomiya ng Pilipinas simula pa noong taong 2012. Dahil dito, inaasahan rin ang pagsabay natin sa tinatawag na Fourth Industrial Revolution o FIRE. The past uh, six, seven years, the growth of the country has really been remarkable. And so, it's really very timely that uh, we take advantage of this high-level growth. At the same time, introduce, harness the opportunities arising from these new technologies. And that is very important for us to be able to attract new investments, And that would catalyze the, end, the, the, the growth, spur more growth, more innovation, higher productivity. So Philippines become, becomes more attractive. And in the end, uh, we'll be able to address poverty, innovation, industrial development, it, um, investments, and new jobs would be created. Artificial intelligence, robotics, driverless cars, cashless transactions, at automated manufacturing. Ilan lamang ito sa mga halimbawa ng maaari magamit sa tinatawag na Fourth Industrial Revolution. Pero dahil malaking hamon pa sa ating bansa, ang sapat na kaalaman sa teknolohiya, kailangan ang agapay ng Department of Science and Technology. In addition to our focus on individual firms for their technology needs, we are looking now at the sector needs. Okay? And uh, this is how we are able to determine uh, which and uh, where and what kind of innovation centers we will set up in the regions. Sa naganap na pagpulong, tinalakay kung paano patitibayin ang sektor ng edukasyon na pundasyon sa pagkakaroon ng sapat na kaalaman sa oras ng pagtatrabaho. Dapat rin paghandaan ang paghahasa ng mga kakayahan ng mga manggagawa lalo na sa paggamit ng bagong teknolohiya. The challenge is that we want to make it inclusive so that everybody gets to benefit from it. And the implication is that we need to prepare for it. Um, that means preparing our workforce in terms of upscaling them, 
um, reskilling them, um, providing them the proper training and educational background. Ang Pilipinas, bagamat pakaunlad, marami pa tayong kailangan gawin para makasabay sa tinatawag na industrial revolution. Pero sa pagtutulungan ng bawat sektor ng lipunan, kaya nating makamtan ang makabulahang pagbabagong ito. Para sa Panahon TV, ako si Eunice Suntayas. Thank <laughs> you.